तो क्योंकि आज सैटरडे है तो मैं जवाब दे रहा हूं आपके सवालों का हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जिसमें मैं जवाब दे रहा हूं आपके सवालों का यानी कि मेरा क्यू एन ए वीडियो और ये क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं मेरे लास्ट क्यू एन ए सेशन से अगर आपने वो क्यू एन ए सेशन अभी तक नहीं देखा तो आप जाके आई के बटन पे क्लिक कर सकते हैं वहां पे जाके आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट क्यू एन ए सेशन था और अगर आपके पास भी सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि मैं जिसका जवाब दू तो आप उन क्वेश्चन को जाके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं मैं अगले क्यू एन ए में आपके सवालों को पिकअप करूंगा मैं बेस्ट पांच सवालों को पिकअप करूंगा और उनके जवाब दूंगा मेरे अगले क्यू एन ए में तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से और हमारा पहला सवाल है हाशिम बिन जेब से जो कहते हैं हाउ टू मिक्स एंड मास्टर वोकल्स विथ करो के ट्रैक तो हाशिम भाई थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइडली जैसे आपको करना चाहिए जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो है कि जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आप किसी कैरो ट्रैक के ऊपर रिकॉर्डिंग करेंगे अपना वोकल्स तो आपको उस कैरो ट्रैक के ऑथर को कांटेक्ट करना चाहिए जिसने वो कैरो ट्रैक बनाया है और उनसे स्टेम्स मांगना चाहिए बेशक आप उन स्टेम्स को खरीद सकते हैं क्योंकि मोस्टली आप परचेज कर सकते हैं कैरो स्टेम्स और आप जाके उनके कैरो स्टेम्स को खरीदिए उनके कैरो स्टेम्स को मांगिए और जब आपके पास स्टेम्स आ जाते हैं तब आप उनकी मिक्सिंग कीजिए अपने वोकल्स के साथ और बाय चांस अगर आपको वो कैरो स्टेम्स नहीं मिलते हैं अगर आपको वो इंडिविजुअल फाइल्स नहीं मिलते हैं तो आप मिक्स के ऊपर भी अपना वोकल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं जो मास्टर ट्रैक है ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ट्रैक आपको सुनाई देता है कहीं पर वो डालते हैं कोई करो के ट्रैक बनाता है और उसको पुट आउट करता है इंटरनेट पे तो यूजुअली वो ट्रैक मास्टर्ड होता है कमर्शियल लेवल पे यानी कि वो बिल्कुल मास्टर्ड ट्रैक होता है और उसके ऊपर आप वोकल ट्रैक करके दोबारा मिक्स एंड मास्टर करना बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है ये शायद आपको वो क्वालिटी कभी प्रोवाइड नहीं करेगी तो आइडली आपको स्टेम्स मांगने चाहिए आपको ऑथर को कांटेक्ट करना चाहिए आपको उनको बोलना चाहिए कि मैं आपका कैरो के यूज करना चाहता हूं आपको स्टेम्स मांगने चाहिए आपको तरीके से पूरा मास्टर मिक्स एंड मास्टर करना चाहिए अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आपको एटलीस्ट मिक्स ट्रैक पे काम करना चाहिए जिस पे हेडरूम है माइनस सिक्स टू एट डी का आपके पास हेडरूम है जहां पर अपने वोकल्स रिकॉर्ड कर सके उसके बाद आप मिक्स करके मास्टर कर सकते हैं तो अगला सवाल है हिमांशु दिगवाल से और हिमांशु दिगवाल कहते हैं कि हाय भाई आई वांट टू नो अबाउट हाउ टू बैलेंस योर ट्रैक आफ्टर मिक्सिंग कभी कभी तो बैलेंस करने के बाद कहीं ना कहीं से क्लिप करने लग जाता है पता ही नहीं चलता तो हिमांशु भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका ट्रैक कहीं से भी किधर से भी ना पता चलते हुए भी क्लिप हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने ट्रैक्स को अपने गाने को बहुत लाउड मिक्स कर रहे हैं तो यूजुअली जब हम किसी भी गाने को मिक्स करते हैं तो हम माइनस सिक्स टू एट डी पे करते हैं ताकि वो हेडरूम रहे आगे हम जब मास्टरिंग इंजीनियर को भेजे तो उनके पास वो हेडरूम हो जिस पे वो अपना क्राफ्ट पे काम कर सके वो तरीके से मास्टर कर सके तो अगर आपका ट्रैक जीरो डी पे पहुंच रहा है या जीरो पॉइंट या इवन वन डी बी माइनस वन डी बी पे पहुँच रहा है तो आप बहुत हॉट मिक्स कर रहे हैं पहली चीज मैं चाहता हूं कि आप इन ट्रैक्स को नीचे खींचे और नीचे के लेवल पे आप इनको मिक्स करना शुरू कीजिए ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बैलेंसिंग एक क्राफ्ट है बैलेंसिंग एक आर्ट है जो आप बिल्कुल शुरुआत पे करते हैं जब भी आपके पास रिकॉर्डेड ट्रैक्स हैं जब भी आप बिल्कुल सेटिस्फाइड uh, है अपनी रिकॉर्डिंग से आप सोच रहे हैं कि आप अपने ट्रैक्स को मिक्स करेंगे तो आप बैलेंस करना शुरू करते हैं बैलेंसिंग एक ऐसी चीज नहीं है कि जो आपने सारे प्लग डाल लिए सारे अपने प्रोसेसिंग कर लिए एफेक्ट्स डाल लिए उसके बाद आप बैलेंस करते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है उसको भी मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा आप जाके देख सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप शुरू करें अपने फेडर्स को यूज करते हुए आप एक बैलेंस अचीव कीजिए जब आपको लगे कि आपका मिक्स का बैलेंस सही जगह पे है आपके गिटार्स सही है आपके वोकल सही है आपके ड्रम्स सही जगह पे बैठे हुए कुछ ज्यादा लाउड नहीं है कुछ ज्यादा सॉफ्ट नहीं है सब कुछ प्रोमिनेंटली सुनाई दे रहा है इसके बाद आप प्रोसेसिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं इसके बाद आप ई कंप्रेसर्स और अलग अलग तरीके के प्लग का यूज कर सकते हैं 
तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्षितिज खारदा से और वो कहते हैं कि साइड चेन किससे करना बेटर है किक स्टार्ट और फ्रूटी लिमिटर फॉर इलेक्ट्रो हाउस म्यूजिक फ्रेंकली क्षितिज भाई मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ जो बहुत प्लग का फैन है जो फैंसी प्लग को यूज़ करते हुए अपने मिक्स करता है हाँ कभी कभार मैं अच्छे फैंसी प्लग का यूज़ करता हूँ लेकिन बेसिकली मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे पास प्लगइन्स हैं जो स्टॉक प्लगइन्स हैं जो एवरेज ओकेश प्लगइन्स हैं मैं उनसे अचीव करूं एक अच्छा मिक्स क्योंकि मिक्सिंग एक क्राफ्ट है मिक्सिंग एक स्किल uh, है जो आपको डायनामिकली uh, सुन के सोनिकली सुन के आपको करना पड़ता है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैथ्स है आप uh, बिल्कुल इक्वेशन बिठाएंगे और आपको जगह पर बैठ जाएगा वो ऐसी चीज़ नहीं है आप सुन के सोनिकली मिक्स को अचीव करते हैं और अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं अपने किक को सेंड करता अपने बेस पे और फिर मैं बेस पे एक कंप्रेसर का यूज़ करते हुए एक बेसिक स्टॉक कंप्रेसर का यूज़ करते हुए मैं एक साइड चेन का इफेक्ट अचीव करता साइड चेन अचीव करता साइड चेन कंप्रेशन करता एक बेसिक कंप्रेसर का यूज़ करते हुए लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि प्लग यूज़ करना गलत है फैंसी प्लग यूज़ करना गलत है निकी रोमेरो एक बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ा ब्रांड है और उन्होंने अगर कोई प्लग इन बनाया है अगर उनका नाम किसी प्लग इन पर लगा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये बेटर होना है ये अच्छा होना है और इलेक्ट्रॉनिक उनका फोटे है वो यही काम करते हैं आ, उनका मेन काम यही है मैंने काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स को देखा है मैंने खुद ये विटनेस भी किया है काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स पे कि वो किक स्टार्ट का यूज़ करते हैं साइड चेंज करने के लिए आ, लेकिन मेरे ख्याल से जो फाइनल चीज़ है जो एक्चुअल में मैटर करता है वो है रिजल्ट क्योंकि अगर आप कल किसी ले को अपना गाना सुनाते हैं तो उनको नहीं पता चलेगा कि आपने फ्रूटी लूप का लिमिटर यूज़ किया है या आपने निकी रोमेरो का किक स्टार्ट यूज़ किया है उनको सिर्फ वो किक और बेस सुनाई देना चाहिए तरीके से जो ऑब्जेक्टिव है हमारा साइड चेन का तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक बेसिक साइड चेनिंग करता जो यूजुअल साइड चेनिंग है और इसके अलावा आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आप वो रिजल्ट अचीव कर सकें तो चौथा क्वेश्चन है कारवान म्यूजिक से वो कहते हैं मेरा प्रश्न वोकल रिकॉर्डिंग को लेकर है कि कितना गेन कहाँ से तय करे डॉ से या ऑडियो इंटरफेस से मीटरिंग कैसे की जाती है तो चलिए पहले समझते हैं कि लेवल किस तरीके से काम करते हैं बेसिकली जब आप एक मीटर देखते हैं और आप उस पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आपके सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसमें तीन पार्ट्स होते हैं एक होता है हमारा नॉइस फ्लोर एक होता है हमारा जो मेन सिग्नल जो आपकी रिकॉर्डिंग वाली सिग्नल होती है और उसके ऊपर होता है हेडरूम तो नॉइस फ्लोर होता है वो नॉइस का लेयर जो हर रूम में प्रेजेंट होता है नो no मैटर आप स्टूडियो पे हो आप जितने साइलेंट रूम पे हो एक नॉइस का लेयर हमेशा होता है हमारे स्पेस पे जिसको हम नॉइस फ्लोर कहते हैं और जो सिग्नल है वो है हमारा मेन सिग्नल जो आप रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि आपके गिटार्स वोकल्स आपके ड्रम्स जो भी आपका साउंड है जो आप रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो है सिग्नल और क्योंकि हमारा सिग्नल स्टैटिक नहीं है कभी वो तेज़ हो सकता है कभी लाउड हो सकता है कभी सॉफ्ट हो सकता है इसकी वजह से जो डायनामिक्स है इसके लिए हम थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं हमारे सिग्नल के ऊपर जिसको हम कहते हैं हेडरूम तो आपके सवाल पे वापस आते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप फेडर्स देखते हैं अपने डी ए डब्ल्यू जो आप फेडर्स को नीचे करके वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं वो वॉल्यूम के फेडर्स होते हैं वो गेन के फेडर्स नहीं होते वो गेन के नॉब्स नहीं होते इसका मतलब है कि जब भी आप अपने लेवल को सेट कर रहे हैं आपने अपने माइक्रोफोन को इनपुट कर लिया अपने माइक्रोफोन को कनेक्ट कर लिया अपने इंटरफेस के साथ आप उन लेवल्स को सेट करेंगे अपने इंटरफेस से ना कि आपके डी के फेडर्स से और आप अपने सिग्नल को इस तरीके से सेट करेंगे कि आपका नॉइस फ्लोर भी नीचे हो आपके पास एक हेल्दी सिग्नल हो और आपके पास एनफ हेडरूम हो कि जब भी आपका आर्टिस्ट लाउड हो रहा है या परफॉर्मेंस लाउड हो रही है तो वो ऊपर जाके क्लिप ना करे और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका सिग्नल क्लिप कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपने गेन बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और अगर आपके पास हेल्दी सिग्नल नहीं है बहुत वीक सिग्नल आ रहे हैं तो आपको ये बात भी समझना चाहिए कि अगर आप सोचें आप बाद में बूस्ट करेंगे उन सिग्नल्स को तो आप जब बाद में बूस्ट करेंगे तो उसके साथ आपका नॉइस फ्लोर भी बूस्ट होगा तो जो आइडियल सिचुएशन uh, है जो आइडियल स्पेस है वो है कि आपके पास एक हेल्दी सिग्नल होना चाहिए बिल्कुल कम नॉइस फ्लोर को कैप्चर करते हुए और एनफ हेडरूम रखते हुए 
और फाइनल क्वेश्चन है योर गेम्स गाइड ऑफिशियल से और वो कहते हैं कि इन व्हाट वे द एस एस एल सॉलिड स्टेट लॉजिक चैनल स्ट्रिप कंप्रेसर्स एंड ई क्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंप्रेसर्स एंड ई क्यूज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट दिस एस एस एल कंप्रेसर एज अ रियली नाइस एस एस एल साउंड टू द मिक्स तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड आई वॉज इन एक्सपेक्टिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और मुझे बहुत मज़ा आता है जब मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है जब नए क्वेश्चंस आपकी तरफ से आते हैं और मुझे रिसर्च करना पड़ता है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है तो थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस स्पेशल क्वेश्चन तो फ्रेंकली अगर मैं बात करूं तो मैं एस बहुत कॉमनली यूज़ करता हूँ अपने मिक्सेस पे एस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको मैं बहुत जो प्लगइन्स हैं उनको मैं बहुत यूजली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने मिक्सेस में लेकिन मैंने एक फिजिकल यूनिट नहीं देखा है अभी तक एस का मैं इतना लकी नहीं हुआ हूँ लेकिन मैंने एक नीव और ए को देखा है मैंने इनको विटनेस किया है फिजिकल जो इनके डिवाइस हैं उनको मैंने विटनेस किया है लेकिन मैंने थोड़े बहुत रिसर्च किया है थोड़ा बहुत मैंने कम्युनिटीज़ में पढ़ा है चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मैंने अलग अलग थ्रेड्स को पढ़ा है आपके क्वेश्चन आने के बाद और जो मुझे ओवरऑल इसका व्यू मिला है जो मुझे ओवरऑल इसका इनपुट मिला है जो मुझे ओवरऑल आइडिया मिला है वो है कि एस के साउंड के बारे में दो थाट्स हैं दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं दो ग्रुप ऑफ लोग हैं जो दो अलग तरीके के बात करते हैं तो पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है पहले जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कहते हैं कि एस में कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं होता जैसे नीव या ए पे होता है तो अगर आपने किसी नीव को देखा है या ए को देखा है तो जब भी आप किसी सिग्नल को इनके थ्रू पास करते हैं तो नो no मैटर आप कुछ ट्वीक करें कुछ चेंजेस करें ना करें लेकिन इनमें एक आ, आ, जैसे आप अगर एक ए को यूज़ कर रहे हैं तो उस पर एक आपके सिग्नल पे एक अलग वार्म्थ ऐड हो जाता है क्योंकि आप उस सिग्नल को उस यूनिट के थ्रू पास कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर ट्वीक करें तो जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है जो पहले ग्रुप ऑफ पीपल है वो कहते हैं कि एस में कोई ऐसा स्पेसिफिक साउंड नहीं है जो पहले के यूनिट्स थे जो फोर uh, थाउजेंड सीरीज थे उनमें वो साउंड आता था उनमें वो एक्स्ट्रा क्रंच आता था लेकिन न्यूअर uh, प्रोडक्ट्स के साथ जो नए वाले उनके यूनिट्स हैं उन पर uh, ऐसे कोई एस साउंड नहीं है वो बहुत रिफाइंड और पॉलिश्ड है और uh, उन, जो भी वो पुराने साउंड्स थे जो क्रंच की हम बात कर रहे हैं वो भी आता था तो वो ट्वीक करने की वजह से अगर आप ई के थ्रू पास कर रहे हैं और जब तक आप उस ई को ट्वीक ना करें उन ई को छेड़े नहीं तब तक आपके साउंड में कोई डिफरेंस नहीं आता है और जो सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल है वो कहते हैं कि एस का एक डिस्टिंग क्रंच और एग्रेसिव साउंड है जो आपको ट्वीक करने पे हल्का ट्वीक करने पे भी मिल सकता है या आपको ऐसे भी सिर्फ उसके थ्रू पास करने पर भी मिल सकता है उस यूनिट के थ्रू पास करने के भी मिल सकता है लेकिन मैं बिलीव करता हूं उस पहले थॉट पे मैंने अभी तक जो विटनेस किया है क्योंकि मैंने एक फिजिकल यूनिट अभी तक नहीं देखा है मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है एसएसएल का तो मुझे जो फील होता है वो है कि एसएसएल का कोई ऐसा स्पेसिफिक साउंड नहीं है हाँ बहुत एग्रेसिव साउंड कर सकता है बहुत क्रंची बहुत हार्ड uh, साउंड कर सकता है जब आप उसको ट्वीक करें लेकिन जब तक आप उसको ट्वीक नहीं कर रहे हैं जब तक आप उनके नॉब्स को छेड़ नहीं रहे हैं ऐसा कोई स्पेसिफिक साउंड आपको शायद मिले एसएसएल के यूनिट से तो ये था मेरा क्यू एन ए वीडियो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस में एवरी सैटरडे बनाने की कोशिश करूंगा अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर साइन आउट